antara kulat kahak dengan juga alio apa persamaan antara semua benda ni ramai orang cakap maybe sebab busuk kot tak Jawapan kan, benda ni kita boleh guna buat jadi ubat Kahak ni sebenarnya ialah uh, natural vaccine Kulat ialah natural antibiotic Ilio natural antiseptic So dalam Ilio ni, dia ada bahagian kimia nama dia hydrogen peroxide So in case contoh korang luka kan, accident ataupun luka macam dalam Doktor akan bagi ubat hydrogen peroxide, titik kat luka Dan akan jadi macam buih-buih lah So function hydrogen peroxide ni, dia bunuh kuman, dia bunuh sel yang dah mati, rosak And then dalam Ilio juga, ada sel darah putih, ada antibody dan juga analgesic Yang akan uh, buat kita punya sakit tu jadi rasa kurang sebab tu kalau kita tengok haiwan macam contoh kucing kan kaki dia luka bila dia jilat 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 luka tu cepat elok sama juga macam kalau kita punya ulcer kalau kita luka kat dalam mulut dengan luka dekat kulit selalunya luka dekat dalam mulut ni lari cepat heal sebab ada alio and then kita tengok pula kat benda lain madu madu ni tahu tak dia boleh tahan 500 tahun tanpa rosak sebab dalam dia ada hydrogen peroxide sama juga kuman dia suka benda manis suka benda gula sumber karbon kan tapi sebab madu ni ada hydrogen peroxide, kuman mati. Sama juga dengan arak. Arak ada alkohol. Alkohol tu dia bunuh kuman. And then pasal kulat, kulat ni teknologi dia dah diguna pakai sejak zaman Mesir Purba. Ada dalam uh, inskripsi situ, dia tulis, dia balik luka guna roti berkulat. So, apa function roti berkulat ni? Kulat ni dia hasilkan antibiotik di mana dia akan bunuh sel kuman tau. Waktu zaman uh, abad ke-17 rasanya, Sir Edward Jenner nama dia. Dia perasan, kulat yang diguna buat untuk cheese biru tu, selalunya memang takkan ada kuman hidup kat kawasan sekitar kulat tu. Sebab kulat tu dia hasilkan antibiotik. Dan nama kulat ni ialah penicillin. So, mekanism dia, penicillin ni dia akan pergi rosakkan sel-sel membrane dekat sekeliling bakteria ni. Dia buraikan isi. Ada juga apa antibiotik ni, function dia. Dia tak kasih bakteria tu berkembang biak. So, uh, mati kat situ je. Tapi, bakteria ni, diorang pandai evolve juga. Diorang akan makan kuman mati ni. Diorang extract maklumat apa benda yang serang diorang tadi. Lepas tu, diorang develop strategi. Oh, sebab kulat ni. And then, diorang evolve. Itu secara layman lah. Tapi, secara senang ni, diorang makan DNA kulat tu untuk jadi kuat. Sebab tu, kalau kita tengok doktor kalau disuruh kita makan antibiotik disuruh habiskan sebab dia, kita tak nak ada kuman langsung dalam badan kita kahak ni kan ada kes orang nanti apa yang vaksin bagai semua bising oh vaksin bahaya semua kahak ni orang dah guna sejak zaman abad ke 10 lagi kat China diorang guna sebagai vaksin diorang akan ambil hingus ataupun tai hidung orang yang sakit spesifik dalam tu and then disapu kat orang yang sihat hasilnya orang yang sihat tu dia imun dekat penyakit uh, pesakit tu benda ni sebenarnya ada juga kita tengok kat zaman Turki semuanya diorang guna teknik sama kita dah panggil dia inoculation and then orang British dia ambil teknik ni dia bawa ke uh, UK time tu ada wabak cowpox cacar lembu so ada seorang saintis ni dia ambil rasa ni dia ambil nanah orang yang sakit tu dia sapu dia calik dekat luka kanak-kanak yang tak pernah kena cowpox tu so apa jadi kanak-kanak tu imun so itu sebab kenapa kalau kita cerita pasal penyakit virus kita memang perlukan vaksin kalau korang tak pakai vaksin hanya lagi bahaya dekat orang saya rasa macam takjub lah rasa macam wah oh. even benda-benda yang kotor macam ni Tuhan cipta sebagai benda yang berfungsi dekat alam